প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো আজকে আমাদের কলেজ শাখার অর্থাৎ আলিম বিভাগের আইসিটি বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চার নাম্বার লেকচার আজকে আমাদের লেকচারের বিষয় হচ্ছে তারবিহীন মাধ্যম শুরু করা যাক বলা হচ্ছে তারবিহীন মাধ্যমটা কি এই মাধ্যমে ভৌত কোনো মাধ্যম ছাড়াই তড়িৎ চুম্বকীয় সংকেত প্রেরণ করে এই মাধ্যমকে সাধারণত ওয়ারলেস বা বেতার বলে এতে তড়িৎ শক্তি চুম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে অ্যান্টেনা থেকে বিপরীত হয় সংকেত খোলা জায়গা দিয়ে প্রেরিত হয় এবং এই রকম সংকেত গ্রহণ করতে সক্ষম যন্ত্র যার কাছেই থাকবে সে তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারবে এই সংকেতের তরঙ্গের প্রতি সেকেন্ডে স্পন্দন সংখ্যা হলো ফ্রিকুয়েন্সি এখানে আমাদের ওয়ারলেস বা বেতার কাকে বলে বলা হচ্ছে এবং এখানে আমরা একটা সংখ্যা পাচ্ছি ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে একটা জিনিস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি তার বিহীন মাধ্যমে কোনো সিগন্যাল পাঠাতে হয় তখন আমাদেরকে পাঠাতে হবে সেটা তড়িৎ চুম্বকীয় মাধ্যমে অর্থাৎ সিগন্যালটাকে কোনোভাবে সেটাকে চুম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে বাতাসের মধ্য দিয়ে পাঠানো সম্ভব এবং এখানে আমাদের সর্বশেষ একটা সংজ্ঞা বলা হচ্ছে তরঙ্গের এই সংকেতের এখানে আমাদের বলা হচ্ছে এই সংকেতের তরঙ্গের প্রতি সেকেন্ডে স্পন্দন সংখ্যা হলো ফ্রিকুয়েন্সি প্রতি সেকেন্ড স্পন্দন সংখ্যা এটা যদি আমরা এভাবে কল্পনা করি একটা ফ্যান একটা ফ্যানের একটা পাখা যখন ঘোরা শুরু করে তখন একেবারে স্থির অবস্থা থেকে ঘোরা শুরু করে আবার তার পূর্বের অবস্থানে ফিরে আসতে যে সময়টুকু দরকার সেই সময়টুকু যদি আমরা বলি এক সেকেন্ড তবে তার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে আমাদের এক সংজ্ঞাটা এভাবে বলা যায় এক সেকেন্ডে ফ্যানের পাখাটা যতবার ঘুরে আসে ততবার তাকে বলা হচ্ছে ওই ফ্যানের ফ্রিকুয়েন্সি একইভাবে যখন আমরা কোনো সিগন্যাল পাঠাবো তখন ওই সিগন্যালটা এক সেকেন্ডের মধ্যে যতবার ঘুরে আসবে একই জায়গাতে তাকে বলা হচ্ছে ওই সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে ওয়ারলেস সংকেত প্রেরণ থেকে গ্রাহক পর্যন্ত কয়েকটি উপায় যেতে পারে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর একটা ছবি আছে পৃথিবীর চারিদিকে যে বায়ুমণ্ডল এই বায়ুমণ্ডলের নাম ধরা হচ্ছে আয়নোস্ফিয়ার এবং এই পদ্ধতিতে মূলত গ্রাউন্ডের অর্থাৎ ভূমির ওপর দিয়ে সিগন্যালটাকে পাঠানো হবে এবং এইখানে তার ফ্রিকুয়েন্সির পরিমাণ হবে দুই মেগা হার্চ একে বলা হচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড প্রোপাগেশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সিগন্যালটা মূলত পৃথিবীর পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ বরাবর সিগন্যালটা পাস করবে দ্বিতীয় ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর চারিদিকে বাতাসের যে স্তর তাকে আমাদের বলা হচ্ছে আইনস্পেয়ার এবং এই এবং এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি টাওয়ার এবং এই টাওয়ার থেকে সিগন্যালটা মূলত বাতাসে সেই স্তরে যে বাধা প্রাপ্ত হয়ে অথবা রিফ্লেক্টেড হয়ে পুনরায় পৃথিবীর অন্য প্রান্তে অন্য একটি টাওয়ারে পৌঁছাচ্ছে একে আমরা বলতেছি স্কাই প্রোপাগেশন এবং এটা সম্ভব আমাদের যখন ফ্রিকুয়েন্সির পরিমাণ হবে দুই থেকে তিরিশ মেগা হার্জের মধ্যে তৃতীয় পদ্ধতি আমরা দেখতে পাচ্ছি একে বলা হচ্ছে লাইন অফ সাইট প্রোপাগেশন লাইন অফ সাইট অর্থাৎ সাইট বলতে বোঝা হচ্ছে চোখের দেখা এখানে আমরা যদি দেখি যে পৃথিবীতে দুটি টাওয়ার পাশাপাশি আছে এবং এই দুটি টাওয়ারে মূলত সিগন্যালটা পাস করতেছে কিভাবে তারা একজন আরেকজনকে যদি দেখতে পাচ্ছে এরকম দূরত্বের মধ্যে থাকবে মূলত এই পদ্ধতিতে সিগন্যালের ফ্রিকুয়েন্সি হবে তিরিশ মেগা হার্জের থেকে বেশি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি সিগন্যাল মূলত ভূমিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অপর একটি টাওয়ারে যাচ্ছে এবং একে আমরা বলতেছি গ্রাউন্ড প্রোপাগেশন কি বলা হচ্ছে ভূমি থেকে প্রেরণ করা হয় এবং প্রেরক সংকেত প্রেরক এন্ট্রেন থেকে বৃত্তাকারে ভূমির বক্রতা অনুসারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সংকেত শক্তি যত বেশি তত দূরত্বতা অতিক্রম করতে পারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সাইডের প্রেরক থেকে সিগন্যালটা বাতাসের আয়নস্পারে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অপর পাশে যাচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে স্কাই প্রোপাগেশন আকাশের দিকে প্রেরণ করা হয় সিগন্যালটি এবং আয়নস্পার থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে তার ভূমিতে ফেরত আসে এইভাবে অল্প শক্তি ব্যবহার করেও অনেক দূর পর্যন্ত বেতার পাঠানো সম্ভব এবং 
এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি টাওয়ার পাশাপাশি আছে একে আমাদের বলা হচ্ছে লাইন অফ সাইট প্রিপারেশন তৃতীয় বেতার তরঙ্গ দৃষ্টিরেখার মধ্যে সোজাসুজি প্রেরণ করতে হবে আচ্ছা ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে আমরা যদি দেখি যে এখানে একটি লাল বিন্দু ঢেউ খেলে সামনে গাছে পিছনে আসতেছে যদি আমরা এভাবে কল্পনা করি যে এই লাল বিন্দুটি এই দাগ থেকে শুরু করে এই দাগ থেকে শুরু করে পুনরায় আবার এই দাগে ফেরত যখন আসতেছে তখন তাকে বলা হচ্ছে একটা ফ্রিকুয়েন্সি তো আমরা যদি দেখি ফ্রিকুয়েন্সি এখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে এই সাইডে বাম সাইডের ফ্রিকুয়েন্সিকে বলা হচ্ছে লো ফ্রিকুয়েন্সি ডান সাইডের ফ্রিকুয়েন্সিকে বলা হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি বাম সাইডের ফ্রিকুয়েন্সিগুলোর মধ্যে উদাহরণ যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি তারপর আসতেছে মাইক্রো ফ্রিকুয়েন্সি তারপর আসতেছে ইনফ্রারেড ফ্রিকুয়েন্সি এরপরে আমরা হচ্ছে ভিজিবেল লাইট অর্থাৎ আমরা যেসব আলো দেখতে পাই অর্থাৎ লাল হলুদ নীল এইসব লাইট টের ফ্রিকুয়েন্সি এরপরে আসতেছে আলট্রাভায়োলেট এবং এক্স রে এবং সব আসতেছে হচ্ছে গামারি এখানে আর একটি আমরা দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে রেডিও বা টিভি ওয়েভের জন্য আমাদের মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয় টেন মেগা হার্স থেকে টেন টু দি পাওয়ার ফোর হার্স থেকে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স হার্স পর্যন্ত এরপর মাইক্রোওয়েভের বাম সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেডিও বা টিভি ওয়েভ যেখানে ফ্রিকুয়েন্সির পরিমাণ হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফোর হার্স থেকে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স হার্স পর্যন্ত এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোওয়েভ এটার রেঞ্জটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার এইট থেকে টেন টু দি পাওয়ার টেন পর্যন্ত ইনফ্রারেড রেড ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ থেকে টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন পর্যন্ত আলট্রা ফাইভেড রেসিটিটাকে আমাদের টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন বলা হচ্ছে এবং টেন টু দি পাওয়ার ফোরটিন থেকে প্রায় ধরা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিনের আগেই আমাদের যে আলোর ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আছে তাই আমরা মতো দেখতে পাই সবার শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি লাল আলো কমলা আলো হলুদ সবুজ নীল এবং ভালো মতো বেগুনি এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স রেল ফ্রিকুয়েন্সি এবং সবার শেষে হচ্ছে গামারি ফ্রিকুয়েন্সি এবং তার পরিমাণ টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটিন হার্চ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিএলএফ এলএফ এম এফ হাই এইচ এফ বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সির শর্ট ফর্ম দেওয়া আছে এবং তাদের রেঞ্জও দেওয়া আছে তারা কীভাবে যাওয়া আসা করে এবং কোথায় কোথায় তাদের ব্যবহার করা হয় যদি আমরা দেখি ভিএলএফ ভেরি লো ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জটা হচ্ছে তিন থেকে তিরিশ কিলো হার্জের মধ্যে এবং সেটা ভূমির মধ্যে ভূমির ওপর দিয়ে যাবে এটা মূলত ব্যবহার করা হয় রেডিও নেভিগেশনের জন্য যদি আমরা কল্পনা করি জাহাজে আগের দিনে দিক নির্দেশনার জন্য এই সিস্টেম ব্যবহার করা হতো এরপর আসতে স্যার লো ফ্রিকুয়েন্সি এটার রেঞ্জ হচ্ছে তিরিশ কিলো হার্স থেকে তিনশো কিলো হার্স পর্যন্ত এটাও আগের মতো গ্রাউন্ড প্রোপাকেশনে যাবে এটা মূলত রেডিও বিকন এবং নেভিগেশন লোকেশনের জন্য ব্যবহার করা হয় মিড মিডিল ফ্রিকুয়েন্সি তিনশো কিলো হার্স থেকে তিন মেগা হার্স পর্যন্ত এবং এটা যাবে স্কাই প্রোপাকেশনের মাধ্যমে মূলত এএম রেডিও অর্থাৎ অ্যাম্পলিচুইড মডুলেশন রেডিও অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার যে রেডিওটি চালিয়ে থাকে যে ফ্রিকুয়েন্সিতে সেটি মূলত এই মিডিল ফ্রিকুয়েন্সির মধ্যে মাধ্যমে হয়ে থাকে এরপরে আসতে আমাদের হাই ফ্রিকুয়েন্সি এটা মূলত তিন মেগা হার্স থেকে তিরিশ মেগা হার্স পর্যন্ত এটা আমাদের স্কাই প্রোপাকেশন এটা মূলত বলা হচ্ছে সিটিজেন্স ব্যান্ড শিপ এয়ারক্রাফট কমিউনিকেশনের জন্য তা বিমান নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য এই ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করে ভেরি হাই ফ্রিকুয়েন্সি বা ভিএইচএল এটার ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ হচ্ছে তিরিশ মেগা হার্স থেকে তিনশো মেগা হার্স পর্যন্ত এটা মূলত স্কাই প্রোপাকেশনে হয় এবং সাথে সাথে লাইন অফ সাইট প্রোপাকেশনের মাধ্যমে হয়ে থাকে এটা মূলত টিভি সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় এছাড়া এফএম রেডিও আমরা অনেকেই মোবাইলে এই তারের মাধ্যমে মূলত এফএম রেডিও শুনে থাকো অনেকে হয়তো বা দেখে থাকবে তোমাদের মোবাইলে এই তারটি সংযুক্ত না করলে এফএমের সিগন্যাল পাওয়া যায় না মূলত এই তারটাই তখন এন্টিনে হিসেবে কাজ করে আবার কিছু কিছু মোবাইলে বডির ভিতরে অ্যান্টিনা দেওয়া থাকে তখন হয়তো বা কেবল ছাড়াই তখন হয়তো বা এয়ারফোন ছাড়াই এফএম রেডিও শোনা সম্ভব এরপর আসতেছে আমাদের আলট্রা হাই ফ্রিকুয়েন্সি বা ইউএইচএফ 
এটা মূলত তিনশো মেগা হার্স থেকে তিন গিগা হার্স পর্যন্ত এটা মূলত ব্যবহার করা হয় লাইন আপ সাইটের মাধ্যমে এটা টিভির জন্য সেলুলার ফোনের জন্য অর্থাৎ মোবাইল মোবাইল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে কথা বলার জন্য আমরা যে ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করি সেটা মূলত হচ্ছে আল্ট্রা হাই ফ্রিকুয়েন্সি এছাড়াও বলা হচ্ছে স্যাটেলাইট এবং আরটি ওয়ার্ড আছে আমাদের এখানে পেজিং এই পেজিং জিনিসটা আগের দিনে ব্যবহার করা হতো শুধুমাত্র মেসেজিং মেসেজিং একটা ডিভাইস হিসেবে এইচ এস এইচ এফ বা সুপার হাই ফ্রিকুয়েন্সি তিন গিগা হার্স থেকে তিরিশ গিগা হার্সের মধ্যে এটা মূলত লাইন অফ সাইটের মাধ্যমে প্রোপাগেশন করে এবং এটা ব্যবহার করা হয় স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের জন্য এরপর আসতেছে আমাদের ইএইচ এফ বা এক্সট্রিমলি হাই ফ্রিকুয়েন্সি এটা তিরিশ গিগা হার্স থেকে তিনশো গিগা হার্স পর্যন্ত এটা লাইন অফ সাইটের মাধ্যমেই যাবে এবং এটা মূলত রাডার এবং স্যাটেলাইটে ব্যবহার করা হয় এছাড়া আমাদের বলা হচ্ছে তারবিহীন মাধ্যম আমরা তিনটা ব্যবহার করতে থাকি একটা হচ্ছে রেডিও ওয়েভ মাইক্রো ওয়েভ এবং ইনফ্রাভেট রেডিও ওয়েভ রেডিও ওয়েভগুলো কী বলা হচ্ছে দশ কিলো হার্স থেকে এক গিগা হার্সের মধ্যে সীমিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকটামকে বলা হচ্ছে রেডিও ওয়েভ এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি কম্পিউটার একই ফ্রিকুয়েন্সিতে সেট করা থাকে যাতে এগুলো অন্য কম্পিউটার থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করতে পারে রেডিও ওয়েভ দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত আর একটি অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিত রেডিও সরকার অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারে না যেমন আমরা যদি বলি এই যে এফ এম রেডিওগুলো যদি আমরা শুনি তা কিন্তু সরকারের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন করে চালাতে হয় এছাড়া কিন্তু যে কেউ ইচ্ছা করলে এরকম একটা স্টেশন খুলে খুলতে পারবে না এছাড়া বলা হচ্ছে রেডিও ওয়েভ তিনটা চিন্তা ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে লো পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সি যেখানে শুধু একটি ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে যা সত্তর মিটার বা দুশো তিরিশ মিটার তিরিশ ফুটের মধ্যেই ট্রান্সমিট উপযোগী হবে এরপরে বলা হচ্ছে হাই পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সি অনেক বেশি জায়গা পর্যন্ত সিগন্যাল পাঠানো যায় চলার পথে কোনো বাধা থাকলে তা ভেদ করতে সক্ষম লো পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সি যদি আমরা একটু কল্পনা করি যে এই ফ্রিকুয়েন্সিতে মূলত একটা এলাকার ছোট্ট এলাকার মধ্যেই যাবে এবং মাঝখানে যদি কোনো একটা বিল্ডিং পড়ে তাহলে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সিটা এই দেওয়ালে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে হাই পাওয়ার ফ্রিকুয়েন্সিতে মূলত মাঝখানে যদি কোনো কোনো বাধা থাকে সেটা একটা বিল্ডিং হতে পারে অথবা গাছ হতে পারে তাহলে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সিটা পাস করে চলে যাবে এরপর বলা হচ্ছে স্পেড স্পেকট্রাম সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সমিশনে কেবল একটি ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় আর স্পেড স্পেকট্রাম রেডিও ট্রান্সমিশনে একাধিক ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে সিগনালটা ট্রান্সমিট করে বাতাসের মধ্যে দিয়ে একটি অ্যান্টিনা থাকে যাকে আমরা বলি ট্রান্সমিটার আর একটি অ্যান্টিনা থাকে যাকে আমরা বলি রিসিভার একই অ্যান্টিনা ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে মূলত মোবাইলে রেডিও স্টেশনে অ্যান্টিনা থেকে মূলত রেডিও ওয়েভটা এরকম ফ্রিকুয়েন্সি আকারে আমাদের যখন মোবাইলে অথবা রেডিও ডিভাইসের অ্যান্টিনাতে আসে তখন কিন্তু আমরা সেটা শুনতে পাই যদি এই ট্রেনিং ফ্রিকুয়েন্সিটা যদি আমাদের এই ফ্রিকুয়েন্সির সাথে না মেলে তাহলে কিন্তু আমরা এই রেডিও ফ্রিকুয়েন্সিটা আমাদের ডিভাইসে ক্যাচ করতে পারবে না অর্থাৎ আমরা কোনো সিগন্যাল বা কোনো সাউন্ড শুনতে পাবো না মাইক্রোওয়েভ বলা হচ্ছে এক গিগা হার্স থেকে চল্লিশ গিগা হার্স ফ্রিকুয়েন্সিতে পাঠানো বৈদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের নাম মাইক্রোওয়েভ এটা আমার দুই প্রকার টেরিস্ট্রিয়াল এবং স্যাটেলাইট টেরিস্টার মাইক্রো বলা হচ্ছে এই প্রযুক্তি দেখব আমাদের ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার ভূপৃষ্ঠে বসানো থাকে এবং কোনো বাধা না থাকলে এক থেকে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত ডেটা চলাচল করতে পারে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন স্টেশন রেল স্টেশন এবং ইন স্টেশন অর্থাৎ এই স্টেশন থেকে যদি কোনো সিগন্যাল পাঠানো হয় সেটা রেল স্টেশনে যাবে এবং রেল স্টেশন থেকে পরবর্তীতে আবার অন্য একটি স্টেশনে পাঠানো হবে অনেকটা দেখতে এরকম সিগন্যালগুলো একটা টাওয়ারের পর আটটা টাওয়ার আটটা টাওয়ার পর আটটা টাওয়ার আটটার পর এভাবে পরবর্তী টাওয়ারে সিগন্যালগুলো যাবে এরপর বলা হচ্ছে স্যাটেলাইট মাইক্রোয়েভ আমরা এখানে দু তিনটি ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখা যাচ্ছে একটি স্যাটেলাইট কেন্দ্র থেকে সিগন্যালটা আকাশের স্যাটেলাইট কেন্দ্রে পাঠানো হচ্ছে সেখান থেকে ভূপৃষ্ঠের অপর একটি কেন্দ্রে যাচ্ছে এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্লেন জাহাজ অথবা ভূপৃষ্ঠের যে কোনো জায়গা সমস্ত কিছু মূলত ট্র্যাকিং করা সম্ভব আমরা দেখতে পাচ্ছি 
হাব স্টেশন এখানে এখান থেকে সিগন্যালটা মূলত স্যাটেলাইট আস ফন্ডারে যাচ্ছে সেখান থেকে সিগন্যালটা রিমোট টার্মিনালে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে মূলত টেলিফোন কম্পিউটার বা অন্য কোনো রিসিভারে যাচ্ছে আমরা একটা ভিডিও দেখি A body moving in an orbit around a planet is called a satellite. Moon is the natural satellite of the Earth. Artificial satellites are launched from the Earth for communication purpose and weather monitoring. These artificial satellites also orbit around the Earth in their own orbit. Let's see how the signals are transformed. After the artificial satellite is put into its orbit around the Earth, it starts to function. The signals are transferred to the satellite using the transmitter or uplink and the satellite transforms the signal to the receiver or downlink. The transmitter is taken uplink and the signal is transponded. The transponder is taken downlink and the receiver is taken. The time period for one complete orbital motion of an artificial satellite is equal to the time period of the Earth's one complete rotation. When an artificial satellite's orbit lies directly above the Earth's equator with a period equal to the Earth's rotational period, then it is called geostationary orbit. The satellites put in this orbit are called geostationary satellites. এখানে বলা হলো যদি কোনো স্যাটেলাইট পৃথিবীর সাথে পৃথিবীর ঘোরার সাথে সাথে একই সময়ে ফেরত আসে তখন তাকে বলা হবে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট অর্থাৎ ভূমির সাথে স্থির স্যাটেলাইট The satellites which orbit through north and south poles are called polar satellites. Polar satellites are used for weather monitoring. এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনফ্রারেড মূলত তিনশো গিগা হার্স থেকে চারশো টেরা হার্স পর্যন্ত ফ্রিকুয়েন্সিকে বলা হচ্ছে ইনফ্রারেড এবং এটি খুবই নিকটবর্তী দুটি এবং এটি খুবই নিকটবর্তী দুটি ডিভাইসের মধ্যে ব্যবহার করা হয় এটার বাস্তব উদাহরণ তোমরা দেখে থাকবে তোমাদের বাসার রিমোটের মধ্যে টিভির রিমোটের মধ্যে যদি ক্যামেরার সামনে তোমরা একটি রিমোটকে সুইচ প্রেস করো তাহলে দেখতে পারবে সেই রিমোট থেকে আলোক সিগন্যাল বের হচ্ছে সেটা ক্যামেরাতে দেখা সম্ভব কিন্তু খালি চোখে দেখা সম্ভব নয় এই সিগন্যালটাই বা এই ফ্রিকুয়েন্সিটাই মূলত হচ্ছে আমাদের ইনফ্রারেড ফ্রিকুয়েন্সি ধন্যবাদ এই সিরিজের পরবর্তী ভিডিওটি হবে মোবাইল কমিউনিকেশনের ওপর